குட் மார்னிங் வியூவர்ஸ் விஜயஸ்ரீ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்மால் கிச்சன் டிப்ஸுங்க இட்லியை வந்து நம்ம பெருசு பெருசாக குத்துவோம் இல்லையா குழி ஃபுல்லாக குத்துனா உங்களுக்கு பெருசு பெருசாக இருக்கும் இட்லி குழந்தைங்களுக்கோ பெரியவங்களுக்கோ கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி நினைப்பாங்க அதுக்கு பதிலாக இந்த குழியில் வந்து முக்கால் விட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இட்லி வந்து பஞ்சு பஞ்சாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக குத்தாத இந்த மாதிரி குத்திக்கோங்க இப்போ இட்லி வந்து சின்ன இட்லியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும் பூப்பூவாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு தட்டில் அந்த மாதிரி குத்துறேன் இது பாருங்கள் நான் அப்புறம் எடுத்ததுன்னு காமிக்கிறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வைங்க இட்லி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து சாம்பார் சட்னியோடு சாப்பிட அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுப்பு மூட்டியிருக்கேன் இதில் வச்சிடுறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து திறக்கலாங்க இட்லி எடுத்துடுறேன் இப்போ எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இட்லி எவ்வளோ சின்ன சின்னதாக எவ்வளோ அழகாக இருக்கு குழியில் ஃபுல்லாக குத்தாமல் குட்டி குட்டியாக குத்தினீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் இது இதை நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் சொல்கிறேன் அது கிச்சன் டிப்ஸ்னு நினச்சாலும் சரி நார் ஜென்ரலாகவே டிப்ஸ் இது இப்போது நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோம் இல்லையா கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு சேனைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு எது பண்ணாலும் முழுசு முழுசாக உடையாமல் வரணும்னா நம்ம பொடி எல்லாமே போடுறோம் ஆனால் பெரிய கரண்டி இந்த இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வரும் அப்படியே உடையவே உடையாது இன்ஸ்டட் ஆஃப் யூஸிங் இந்த குட்டி கரண்டிக்கு பதிலாக இது ஒரு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி பச்சை மிளகாயை நல்ல காம்ப கிள்ளி வச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கலாம் கெடாது இதையும் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த பெருங்காயம் எல்ஜி வாங்கினோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கட்டி பெருங்காயம் கட்டி வாங்கினா இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் தான் கொஞ்சம் இளகின மாதிரி இருக்கும் இப்போ இளகின மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இது புதுசு ஆனால் நாளாக நாளாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து இதாக உறைஞ்சி போன மாதிரி ஆகிடும் பிக்கவே வராது அப்போது என்ன பண்ணோம் ஒன்று வந்து நம்ம நல்லா சீல் பண்ணி இந்த டப்பாக்குள்ளே வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் நம்ம வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த கவருக்குள்ளே ஒரே ஒரு குட்டி பச்சை மிளகாய் எடுத்து இந்த கவருக்குள்ளே ஒரு குட்டி பச்சை மிளகாய் எடுத்து போட்டுட்டு இப்படி வச்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு பெருங்காயம் இலகி இருக்கும் அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது நார்மலாக தேங்காய் பத்த போடுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டக்குன்னு இந்த மாதிரி இந்த கத்தியை வச்சு தான் பத்த போடுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ரொம்ப டஃப் அது கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு பலாக எல்லார் வீட்லேயும் இந்த தேங்காய் வெட்டி இருக்கான்னு தெரியாது இது வந்து கிடைக்குது இதை வாங்கி வச்சுட்டு எல்லாருமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி பத்த போடுறது நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த கத்தி வச்சுட்டு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி போடுவோம் அந்த மாதிரி போடாமல் இந்த தேங்காய் வெட்டி வச்சுட்டு நீங்கள் பத்த போடலாம் இந்த மாதிரி அந்த தேங்காய் வெட்டியால் எடுத்திங்கன்னா இந்த பத்த நல்லா வரும் இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டெய்லி அந்த வெந்நீரில் வந்து வெந்நீர் போட்டுக்கோங்க நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு பாருங்கள் அடுப்பை அணைச்சிருங்க அணைச்சிட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஓமம் போட்டுக்கோங்க சின்ன ஸ்பூனில் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் எரிய விட்டாலும் பரவாயில்ல ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டு அடைச்சிருங்க இந்த வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு நைட்டு படுத்துக்கும் போது சாப்பிட்லாம் மார்னிங் சாப்பிட்லாம் மத்தியானம் சாப்பிட்லாம் எப்போ வேணாலும் சாப்பிட்லாம் இந்த ஓம வாட்டர் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டைஜஷனுக்கு நல்லது நல்ல நைட்டு நல்ல தூக்கம் வரும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே போயிடும் நீங்களும் இந்த டிப்ஸை யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்